Hello, good evening. Good evening. Good evening, Santos. Are you working? Yeah. Okay. No problem. Yes, I work. All right. No problem. Uh, now, now, no. Now, I'm in my phone. Oh, ah, you are in your house. You are not working. Yeah. No, no, no. Ah, I was confused. ¿Qué dice, mami? Yeah. Mami, ya estoy en clase, no me hable. Hi, Mahon. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, very good. Oh, nice. Good to see you. Last day of the week, right? Último día de la semana, last day of the week. Yes, teacher. And next week we finish the module, right? Y la otra semana terminamos módulo. Next week we finish module. Ah, es cierto, ¿verdad? Hasta, yes. que, hasta que día llegamos. Hasta el viernes, till Friday. Ah, prácticamente una semana nos queda. That's right. Exactamente el día que, bueno, no sé si todos se van de vacación, pero exactamente el día que empieza la vacación para la mayoría de lugares, ese día nos vamos, because Friday is the, the, the last day of work. ¿Ok? Ah, no, en Saturday. No, solo no tan jueves y viernes nada más. Yes, that's what I thought. Eso es lo que pensé. Muchas empresas son así, solo dan eh, del jueves nada más, viernes, sábado y domingo. Algunos incluso solo jueves y viernes. Mm -hmm. Yeah, I'm sorry. I'm sorry, Majo. Hello, Walter. Hello. How are you? How do you feel? Good. No bad. Good. Good. Ready for today. Ready, I'm ready. Always. Always. That's nice. I like it. Excellent. Okay, let me see. We have other people connected, but their cameras are off. So I will say hello to them. <laughs> Probably they are busy. Okay, so we start in two minutes with the attendance to give time, okay? In two minutes, we start. Imagino que por ser cierre de mes, todos van a estar, algunos van a estar bastante ocupados. Hi, Doris. Hi, Danielle. And hi, Javier. Hello, hi, good night. Hello, good evening. How are you? How do you feel? Ah, uh, very good. Oh, nice, Javier. Good to know. Yes. Doris, this this is my, Sorry? my holiday. This oh, is my really? holiday. Really? Uh, yes. Oh, my goodness. <laughs> Thanks God. <laughs> yes. <laughs> okay. Hi, Doris. Hi, teacher. How do you feel? Okay. Nice. Very good. Ready for today. For the last Ready? day. For yes. the last day. It's Friday, right? It's Friday. Last day of the week. Ultimo día de la semana and last day of class. <laughs> okay. <laughs> yeah. How do you feel, Danielle? <clears throat> Hi, Daniel. Nice teacher. Oh, nice. Very good. Eh, ¿Lograste resolver al final las oraciones, Daniel? No, solo esa, no pude. Solo una, nada más. Sí. Ok. A veces es un espacio con esas de complementar, es bien complicado. Es bien complicado, es bien complejo. 
A veces sí, uno se equivoca en un punto, en un signo de interrogación o en una cosita mínima, un espacio extra y ya se lo marca como mala la plataforma 1. Es bien exacta la plataforma en esas, en, en las respuestas de complementar. Es de, hacer, es de intentar de varias formas a veces para que de alguna forma le dé a uno. Sí, intenté de varias formas. Solo esa si era nada fijó, más. Se fijó todas, o sea, todas las demás estaban buenas. Solo ¿Y esa en, no cuál, buena. Ajá, en cuál ejercicio era? Tal vez los demás le, le, le hallaron. La tarea 4. En la tarea 4. ¿Cuál oración sí. era? Ah, no me recuerdo, teacher. Let me check here. Let me check quickly. Before we start. Okay. Because maybe the others are having problems too. Yes. Let me check. Let me check. Era en el de going to, ¿verdad? Yes. Era en we are going to, he's going to, he's going to phone his friend. Esa sí le salió, te salió bien. He's sí. going to phone yeah. his friend. Era la última, creo, no recuerdo cómo iba esa. Si sí, alguien más estaba teniendo problemas en esa, por aquí me escribieron. Ah. Yeah. I don't remember who it was. I think it was, let me see here. It was Majo, I think. Creo que Majo es que tuvo problemas en la misma también. Ah, yeah. oh, ok. Bueno, yeah. no soy solo yo. <laughs> yeah, it's not only you. It's correct. Ok, um, well, uh, so we'll see later. Ok, I will try to do the exercise and then I let you know, all right? Okay, uh, so let's start. Uh, good evening, everybody, and welcome to today's uh, class, to today's session. Today is Friday, last day of the week, last day of class, all right? Of this week, right? Next week we have class, obviously, but it's the last day of class of this week, okay? And then Saturday and Sunday is free of class, okay? So welcome again, bienvenidos nuevamente, welcome again, and let's start uh, with the attendance. Aida? Present. Claudia? She was not, she was not connected, I think. Okay. Uh, Daniel? Present. Doris? Present. Nice. Elenison? Present. Right on time. Very good. Elsie? <laughs> yeah, her son is not connected. Irma? She's not connected yet. Irving? Present. All right, nice. Javier? Present teacher. Mayra? Milton? Rafa? I am here teacher. Nice. Santos? Present teacher. Sara? Present teacher. Ulises. Present teacher. Walter. Present. Wendy. <laughs> Jessica. Present teacher. Hazel. Mauricio. Present teacher. Majo. Present teacher. Carla. She's not present yet. Okay, everybody. Uh, so let's start uh, sí. today's class. Teacher. Hello. Hello, Mayra. Sorry. Fíjese que estoy ahorita. Bueno, no escuché mi nombre. Quizás me conecté tarde, pero eh, estoy ahorita en la oficina haciendo inventario de las materias primas. Este, estaré un poquito ausente, pero voy a estar escuchando. Okay, perfect. No problem. It's okay. Don't worry. Thank you. Okay, I know it's because of work, so don't worry. Okay, everyone. Uh, so let's start uh, today's class. Uh, welcome again, Doris. I didn't see you. Uh, uh, well, Doris was here. It was, let me see who was. Um, it was Sara. Is Sara connected today? Yes, right? Yes, teacher. Yes. Okay, you didn't connect yesterday and the day before yesterday, right? Yes. Okay, so welcome again. Bienvenida nuevamente. Welcome again. All right. Thank to you. The class. Okay, very good. Good to see you and to hear you. Okay, uh, so let's begin uh, with uh, today's class then. And uh, I remember yesterday 
at the end of the class, you listen uh, to, uh, to some information, right? You Vaya, listen mami. to some information about etiquette at the workplace, okay? Yes, ya you sabe, remember mami, that? So you, Amen. So you, you listen to, to that, okay? So uh, today we have an activity with the same reading, okay? We have an activity with the same reading. Tenemos una actividad con la misma lectura, with the same reading. The activity is called what's next? What's next? All right? What is the activity about? ¿En qué consiste la actividad? Listen. Pay attention carefully, please, okay? And let me explain to you. So in this activity, okay, let me do something here. Okay, so the, this is the article about good etiquette at the workplace, okay? So listen, in this activity, I will read, okay, a phrase. Voy a leer una parte del artículo and you say what's next. Y ustedes van a buscar lo que sigue después de lo que yo voy a leer. Imagine I say, however, what is next? ¿Qué sigue? Habitual late commerce, okay? So, uh, you need to say what's next. Deben decirme qué es lo que sigue después de lo que yo diga, okay? After what I say. Pero para participar, deben levantar su mano para que puedan tener la oportunidad. Van a ir a reacciones y van a levantar su mano, okay? So, the first person to raise hands will have the opportunity. El primero que levante la mano en reacciones tendrá la oportunidad de participar. ¿De acuerdo? Okay, let's do one example. Hagamos un ejemplo. Let's do one example. Um, but the most important, what is next? ¿Qué sigue? But the most important, Okay, Javier, what is next? Microphone. Sorry, is to be punctual. To okay, only that. On. Okay, thank you very okay. much. So let's do another example, otro ejemplo. Um, let me see. You have to communicate with employees or you have Mr. to communicate. Vice. You have to communicate with employees or your supervisor. Yeah, yes. But the idea is that you go to reactions and raise your hands. La idea es que para que tengan la oportunidad ah, van a ir a reacciones y levantar la mano antes de participar, okay? That's the only way to have the opportunity, okay? Yeah. So let's do another example. This is just to practice. It says, we have to speak on the telephone. We have to speak on the telephone. Okay, Majo, what is next? ¿Qué sigue? The microphone. At some point during our daily work. Excellent. Okay, so that's what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer. That's what you have to do, okay? Identify what's next. Identificar lo que sigue a lo que yo voy a leer, okay? Yeah? So let's start officially. You will score points, okay? Van a sumar puntos. You will score points. The more participations, the more points. All right, good. Let's begin with the first. If you get to your office on time, if you get to your office on time, Walter, what is, what is next? You show that you are responsible. responsible. Excellent. You show that you are responsible. Walter has a point. Walter ya lleva un punto. Walter has a point in these moments, okay? Vamos a ver quién es bueno para leer rápido. Let's see who is good to read fast. Walter has a point. Let's continue. Continuemos. There are many workplace etiquette guidelines. There are many workplace etiquette guidelines. Ulysses, what is next? But the most important is the punctuality in your office. Excellent. But the most important is to be punctual to your office. Ulysses has a point. Ulysses también lleva un punto ya. Ulysses has a point too. Okay, let's continue. If you know, no, no, I said that one. I said that one. Okay, let's, let's see another one. Veamos otra. Let's see another one. Knowledge of telephone etiquette in the workplace. Knowledge of telephone etiquette in the workplace. Okay, let's see. Ulis, uh, oh, sorry, Walter. It's very essential. It's very essential here. Knowledge of telephone etiquette is in the workplace is very essential. So Walter has another point. 
Walter lleva otro punto ahorita. Walter has another point. Let's continue. Um, if you get a call when you are eating, if you get a call when you are eating, Aida. Just uh, say excuse me. Say excuse me. That's right. Excellent, Aida. Let's continue. Continuemos. Aida has a point too. Aida también lleva, lleva un punto. Okay. Walter has two. This is one and Aida one point. Let's continue. Listen to what they say carefully. Listen to what they say carefully. Okay, Walter. And do not interrupt. In, and do not interrupt, okay, here. Okay, that's excellent, Walter. So Walter has three points. Come on, and the others, you know, the mask. All right, let's continue. Continuemos, let's continue. And remember to close your mouth. And remember to close your mouth, Irving. When you chat. When you chew, cuando masticas. When, when you, you chew. chew. When you when chew. chew. Excellent, Irving. Irving has a point. Thank you. Continuamos. Let's continue. Um, you need to mention the subject clearly. You need to mention the subject clearly. Javier. And be concise. Concise. You say concise. Concise, sorry. And be sorry. concise. It's okay. Excellent. Excellent. Javier has a point too. Let's continue, continuemos, let's continue. Um, let me see. Let me see what we have. <laughs> in those cases, it is necessary, in those cases, it is necessary. Okay, Irving, Irving again, Irving. Or Ellen Nielsen. I don't know. Ellen Nielsen? Okay, to have a good knowledge of the Excellent. workplace. That's right. Excellent. Ellen Nielsen has a point now. Let's continue. My goodness, it's kind of hard. Okay, let's see. You show that you are responsible. You show that you are responsible. And, and you show that you are responsible. And okay, Irving. And you respect respect your organization. Organism. Excellent, Irving. So Irving has two points and Walter three. What happened, Walter? <laughs> okay, let's continue with the next. The next one is do not talk loudly while eating. Do not talk loudly while eating. Ulises. And remember to close your mouth when you're shaved. Excellent. That's very good. You also need to include all the important details. You also need to include all the important details. Walter. You should use formal and grammatically correct language for emails. It's excellent, very good. Okay, let's continue. Another point for Walter. Be polite when, be polite when, Jose Mauricio. You talk to your employers. Excellent, that's very good. So Mauricio has a point too. Let's carry on, sigamos, let's carry on. Then, a good etiquette guideline will be, then a good etiquette guideline will be, Mauricio, uh, yes, Mauricio, do you have the answer? No, okay, okay. Uh, sorry, Uli, uh, Walter again. To call the concerning authority and report the reason why you are late. Excellent, that's very good. Okay, let's go to the next. Vamos al siguiente, let's go to the next. Be sure your voice is clear. Be sure your voice is clear. Ulysses? No. Microphone, Ulysses. Okay, okay, sorry. 
Uh, when you speak to avoid wrong in the interpretation, interpretations, interpretations. Okay, that's excellent. That's very good. Let's go to the last one. Vamos a la última. Let's go to the last one. Uh, and the last one is uh, late comers. Let me see. Late comers. Habitual late comers. Okay, Walter, again. Are never appreciated in any organization. That's right. So late comers, late comers, son los que llegan tarde, verdad? Los late comers, okay? So late comers are never appreciated at any company, right? Definitely, okay? Okay, thank you. Thank you very much. I know everybody was reading, but not everybody found what's next, okay? Yo sé que todos estaban leyendo, pero no todos encontraron la palabra que seguía. But the idea is to be focused, okay? To be concentrated, reading or scanning the text, okay? That's the most important here, okay? To be fast when you read, okay? That's the most important. Okay, thank you very much for participating in the activity. And the winner is, the first place is for Walter, okay? The second place is for Ulysses. The third place is for Irving. And the fourth place is for Aida, Javier, Elenilson, and, and Mauricio, okay? So thank you, congratulations, very good. Démosle una reacción a sus compañeros. Give a reaction to your classmates, please. I will give them a heart, okay? Thank you very much. That was very good. That was excellent. Okay. Thank you very much. Now, let's go to the next activity. And here, pay attention carefully. You will work in groups, okay? Van a trabajar en equipos. Trabajarán en equipos. You will work in, in groups, small groups, okay? And what are you going to do? ¿Qué van a hacer? What are you going to do? Easy. Uh, remember, in this, uh, in this unit, we talk about etiquette guidelines in this content specifically, okay? We talk about etiquette guidelines. So what are you going to do? ¿Qué van a hacer? It says in pairs, but we are going to make it in groups of three. In groups of three, you are imagine you are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance, right? So use your imagination. Usemos la imaginación y van a imaginar que están a cargo de un grupo que va a visitar otra compañía para hacer una alianza, to make an alliance. So write a short etiquette manual for your colleagues, okay? Van a escribir un pequeño manual, okay? A short manual. A short etiquette manual, all right? Un manual de etiqueta, pero cortito. Okay, for your colleagues, para sus colegas, los que van a visitar la compañía, okay? Para hacer esa alianza. And you can do it like this. Puede ir de esa manera. Etiquette manual, year 2022. Sería, right? 2022, all right? 2022. So, and then you write the etiquette uh, rules. Y luego vamos a escribir las reglas de etiqueta. Greet everyone in the facilities, all right? Uh -huh. So this is for your coworkers. Remember, este es para sus compañeros de trabajo, para el grupo que va a ir a representar para hacer la alianza, okay? So, is it clear? Está claro que van a hacer? At least you need to write six etiquette rules, all right? Al menos seis reglas de etiqueta. At least six etiquette, etiquette rules for your, for your colleagues, okay? For your colleagues. This is about imagining, all right? Aquí se trata de usar la imaginación. It's about using your imagination. So is it clear? Is it clear? Yes. If it's not clear, ask. Yes, it's clear. Yes, it's clear. All right. So the, just don't forget uh, that the title of the manual is, el título de la, del manual es Etiquette Manual Year 2022. Okay, that's the title. And at least I want to see Six etiquette rules, al menos seis reglas de etiqueta, okay, for your colleagues. All right, so do it on your notebook if you want. Okay, let's go and let's make the groups. Okay, let me make the groups quickly. Okay, let's go.
todos en las instalaciones, dice. Vaya, entonces en este caso, digo yo que podríamos poner este. Saludar a todos. Mm. Y de ahí sería la otra. ¿Qué más le podríamos poner ahí, Daniel? Uh, déjeme, déjeme ver un ratito. Y a saludar a todos en las reuniones. Eh, veamos, aquí vamos a buscar una idea. Ok. Quiero ver. Tal, teacher, ¿todo bien? <laughs> Everything perfect. Okay. Ah, okay. <laughs> you can start with a verb like that, okay? Uh, to write the, 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 the etiquette rules, you can start with a verb like greet. It says greet, right? Like saluda. I don't remember. What, what is the, the, the example you have, greet? The greet every young. Uh -huh. Let's see. Every, every, everyone everyone, in, the perdón, facilities. everyone uh -huh. in the facilities. Ah, uh -huh. es como that in Spanish would be like um, saluda saludar a todos en las instalaciones. Uh -huh. No sería uh -huh. saludar, sería saluda porque es como las instrucciones, the instructions, right? Uh -huh. They is like imperatives, okay? Yeah, saluda. Mm -hmm. So you can start with a verb like that, like greet, but it can be another verb, okay? For example, I don't know. Uh, uh, I, I, It could be a uh, keep your cell phone in silent mode. Keep your cell mm. phone is, could be one, right? I don't know. It's, uh -huh. I'm just giving you ideas, all right? Could be one. Ah, okay. Uh -huh. Ah, yeah. uh, okay. Okay. Yeah. yeah. Okay. Thank you, teacher. All right. No problem. Mm. Entonces, podríamos poner take note of important instructions. Definitely. Yes, ah, okay. Take note. Take note of important instructions. Quiero ver. Ok. Eh, the next. Eh, not extray. Extray. Creo que sí se pronuncia. S-T-R-A-I. Eh, alejarse. Alejarse. This straight. Not straight from the asignate grab. What do you want to say? 
eh, no alejarse del grupo asignado, podríamos decir. Mm. Es como una visita, ¿verdad? Entonces. Mm -hmm. Ah, you be, you, I no think sé. you better say the opposite. Creo que mejor es decir lo contrario. Mantente con ah. tu equipo. Okay. Manten, mantenerse en o, el o equipo no, ah. o, o no te alejes de tu equipo podría ser don't get away don't get away from your group don't get away mm. from your group get away ok it's a phrasal verb uh -huh. it sounds better actually suena mejor de hecho don't get away from your group don't okay. don't get away from your group yes Like, no te alejes de tu equipo. So keep close, or you can say, keep close to your group. The opposite, right? Quédate cerca de tu grupo. Keep close to your group. Or remain in your group. Mantente en tu equipo. Remain in your group. Different ways. Hay diferentes formas. There are different ways. Ah, ok. Vamos a ver. Porque en, en, en esa de mantente en tu grupo podría stay in your group. Así yes, quedar. you can say that too. Yeah, you can say it like that. Mm -hmm. Stay with your group. Stay with, stay your, group. with. with your group. Uh -huh. ah, entonces el, el ing no se podría incluir, sino que... With. So the preposition stay... we use is with. 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 Yeah, that's the preposition we use with stay. Okay. Stay, stay with. With your group, exactly. Uh -huh. Can work. Y no, no, yo creo que lo quité. Pero no lo encuentro. Ahorita lo estaba, lo estaba queriendo recuperar. Ah, ya. Yeah. Y Mayra. Sí, se la decimos otra vez. Sí, por favor. Aquí la voy a poner en otro word. Bye. The first one is en español o en inglés. No sé si la va a traducir después usted. Sí, ya me la en español. Bye. La primera es ser puntual y respetuoso. Ok. La otra es mantener los teléfonos en silencio durante las reuniones. Ajá. Eh, vestir apropiadamente. Sí. Eh, ser cordial con todos. Ajá. Y no usar malas palabras. Ok. Ya, vale. Ah, pues le esperamos a que lo vea. Tra sí, por favor. Bye. Bye. Teacher, eh, I have a question. Tell me, tell me. Eh, Nosotras pusimos no decir malas palabras. Eh, no, it's okay. Y pues ya traduciéndolo así en inglés nos sale don't use bad words, no sé si está bien o sería otra palabra que uh, I would say rude vocabulary más adecuado uh -huh. I would say rude vocabulary or dirty dirty vocabulary dirty or rude vocabulary I would say rude dirty es como sucio ¿verdad? that's right entonces sería dirty vocabulary or rude, or rude vocabulary mm -hmm. rude o mm -hmm. sucio yeah because I feel that bad words is like I don't know To like Spanish. <laughs> yeah. So you better say root vocabulary or uh, dirty vocabulary. Okay. The word dirty is very common to refer to, to this kind of language.
cuatro, cinco, seis. Ajá, está en las seis. Teacher. Yep. Is correct. Say formal suit for a uh, traje formal in, in Spanish. Uh, actually, you only, need, you only need to say suit. Suit. Mm -hmm. And it's understandable uh, that is, it refers to something formal. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yeah. Oh, suit. Yeah. A suit. Wear a suit. So Wear a suit a includes suit. a jacket, pants, and you know a teacher uh, a shirt okay tie so it's in, it's a general word okay <laughs> Use a suit. Wear a suit. It's the same, uh, teacher. It's the same. Use a suit or oh, the best wear a suit. No, in this case, you say wear. wear because okay, use okay. is for objects and wear is for clothes. Oh, in general. Thanks. Yes, in general. Thanks. For a suit and a tag. <laughs> When Listo. You finished. Finished, teacher. Oh, that's amazing. Finished. Excellent. So let's wait. Let me visit two more groups and then we go. All right. Okay. Bye. Okay. Entonces así toda la toda la oración en hacer bien las cosas desde la primera vez. Bueno, para mí esa yo pondría ya como número cinco, porque en, en mi lugar de trabajo en el carnet hasta lo ponen ahí como un, un recordatorio para fomentar las cinco S en cada área de trabajo. Ok, eh, casi es como, bueno, eso, eso que usted me está diciendo casi es como la regla de, o la definición de calidad. Cuando yo recuerdo cuando me preguntaban, ¿qué es la calidad? Hacer las cosas bien desde la primera vez. Ajá, la, pero la calidad es, independientemente sea el departamento o el trabajo que usted desempeña. Siempre lo no, claro, por supuesto. Por supuesto. Uh, are you done? Eh. Sorry for the interruption. Yes. Don't worry, teacher. It's okay. Uh, yeah, almost. <laughs> All right. So let me visit another group then. Continue working. Okay, okay. Teacher, thanks. Antes que se retire de, de, Before you go. de nosotros. <laughs> yeah, tell me. De, cuando... Puedo poner así todo, toda la oración en inglés, hacer bien las cosas desde la primera vez. Do things right, do things, do things right from the first time. Do things right from the first time. Or you can say do things right from the beginning even. Hacer las cosas bien desde el principio, okay? Do things right from the beginning or from the first time, okay? Either. Yeah, but, but but the question from her is if if he if she can put this all the sentence yes of course of course like uh, rule etiquette yeah but remember that uh you, the, the etiquette is um these people are the the people you are writing the etiquette to, para quien está escribiendo las reglas de etiqueta, they will visit another company to make an alliance. That's the context. Yeah. Yeah. Do you do you yeah. do you think it's it fits or it matches the the context of the or the situation? 
sienten que encaja en la situación? Do you feel it matches the situation? Me no. Okay, then choose okay. another one. Mm -hmm. I mean, okay. the etiquette it's okay, Maho. Let me tell you, the mm -hmm. etiquette you have it's okay, but maybe for not not for this context, okay? Because the context here is that your coworkers will visit another company to make an alliance. That's the context, okay? Ese es el contexto ahorita, okay? Okay, excellent, excellent. Teacher, thank you. All right, no problem. Okay, Majo, entonces. Hello, people. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, teacher. I'm nah, ready. That's, you're ready. You, you, you will say like my, my teenage students, they say I was born ready, teacher. <laughs> They like that expression. Le gusta usar esa expresión. Yo nací listo. I was born ready. When I ask them, are you ready? I was born ready, they say. Depende, cuando ya hemos terminado, sí, sí, no. <laughs> It depends on the context. <laughs> Correct. All right, let's go then. Let's go to the main station. Okay. Okay, uh, well, thank you very much uh, for uh, working uh, in your teams and for writing the etiquette for your coworkers. Okay, uh, just remember, okay, remember the context, the context of the etiquette you were supposed to write is your coworkers will visit a company to make an alliance. Okay, that is the situation. Okay. That is the situation. Esa era la situación. That is the situation, yeah? And then, based on that, you were supposed to write the etiquette, okay? Basándose en eso, debía escribir la etiqueta. You have to write the etiquette uh, guidelines or the etiquette rules, okay, if you want to call them. Okay, listen. Um, this time, this time, you will, your group, okay? You, I have the groups here. By the way, I have the groups on my, on my notebook, all right? Listen. You will compare your etiquette with, or your manual, your little manual, all right? You will compare your little manual with another group's manual, all right? Yeah, so you read your etiquette for the group and the other group reads the etiquette for you and you compare, okay? What you have similar or what you have different, yes? Is it clear? Yes, so you will go with another group Irán con otro equipo y van a comparar. You will compare your manuals, all right? So read for your classmates and they read for you. Yes, Ellen Nielsen? No, no, it's okay. It's clear. I got all it. Right. So let, let, me, let me assign the groups. I have five groups, all right? So three groups are going to be together. Tengo cinco equipos, así que tres equipos van a comparar juntos, okay? Three, uh, we will have a very big group, okay? But the idea is to compare, okay, the three manuals. Okay, and to say, oh, this is similar or this is different, okay? Uh, we have the same etiquette or we have different etiquette because you have, you, you, compare, you compare, okay? Good, so let's see. Le, the, the smaller groups will be together. Okay, let me see. Okay, let me read group number one. So and you compare. Uh, Mauricio, Carla, and Ulises are one group. Okay, you will be group number one. Um, Daniel, Javier, and Rafael, you will compare with this group too. Van a comparar con este grupo también with 
Okay, I repeat. Mauricio, Carla, and Ulises are together. You will compare with Daniel, Javier, and Rafael. Okay? And also, y también, and also, uh, el grupo de Majo, Majo's group, will compare with these two groups too. Va a comparar con estos dos equipos también. Elenilson, Irving, and Majo. Okay? Yeah? So three groups here will compare. Tres grupos van a comparar acá. So you are group number one. Todos ustedes son el equipo número uno. Cuando vayan a seleccionar, van a seleccionar el equipo uno, ¿ok? Because I will let you choose. Yo los voy a dejar elegir el equipo al que van a ir, ¿ok? So you are group number one. Mauricio, Carla, Ulises, Daniel, Javier, Rafael, Elenilson, Irving, Emajo. Emajo, you are group number one, ¿ok? And then, y luego el otro equipo será... Aida, Claudia, Mayra, and Sara, you will compare with Beatriz, Doris, Santos, and Walter, okay? Ustedes van a comparar, okay? So, Aida, Claudia, Mayra, and Sara will compare with Beatriz, Doris, Santos, and Walter. You are group number two. Ustedes van a elegir el equipo número dos. ¿De acuerdo? All right? Okay, now let's go and compare. Vamos a comparar. I will give you about five or six minutes to compare. All right, voy a dar cinco o seis minutos para comparar. Five or six minutes to compare, okay? All right, I will let you choose the groups. Para elegir el equipo, ahí mismo en la pestañita, por la pestañita que dice recording, ahí les aparece elegir equipo, okay? Select group. All right, let's go and compare. Vamos a comparar. Let's go and compare. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Ahí me confundí ahorita. No entren a los equipos. Don't, don't, don't enter the groups yet. Okay, so choose the groups. Choose the right groups. Elijan el equipo al que les, al que les dije con el que iban a participar, okay? The group you were assigned to. ¿Les aparece? Does it appear to you? Yes, no. I can see. Yes, teacher. All right, excellent. So select the group, please. You were assigned to. Select okay. the group you were assigned to, please. Oiga, hey, Pichito, Pichito, está hablando. Sí, sí. Ok, eh, bueno, señores, pongámonos serios. Ah, sí, sí. Ya, ah, cayó, sí, señores, sí. ya cayó, Llegó la ley. Llegó la ley. Rafa, te ha bañado hoy, Rafa, te ha bañado. A las 4 de la mañana, güey. No, pero muy temprano, hay que bañarse tres veces al día. Es que él hace como los franceses, solo bueno, una vez cada tres días. <risa> una toalla pero húmeda comer, se pasa. Ocho veces. pero come 10 veces al día eso sí <risa> ah, gracias viejo bueno, es lo pues, bueno comparemos entonces lo que tenemos ok bueno, nosotros tenemos como primera ahí con, hicimos con Mauricio es wear a suit and tie Usar un saco y corbata. Really? Uh, okay. ¿La de ustedes? Pensé que yeah. eso sería lo mismo como usar un uniforme correctamente. No, no, no es el mismo. No, verdad. 
con el Nelson habíamos puesto eso, pero nosotros, ya nosotros sacó pusimos y... a River formally of the meeting. Ok. En el caso, en el caso nuestro tenemos we are the uniform correctly. Uh, mm. En este caso, si hay eh, por ejemplo, en la reunión o lo que sea, lo que sea, si usamos uniforme, porque hay gente que siempre usa el uniforme mal, o desabotonado, o la camisa por fuera, etcétera, etcétera. Entonces, Rafa, para la visita ah. y a Rafa. Bueno. Hey, Rafa, de... No mencionamos. No, no mencionamos el nombre por encontrarse presente. Okay. Okay. Nelson, ahí te mandé por chat eh, las propuestas de nosotros para que las vayas viendo. Ah, ok, perfecto. Ok, number two. De eh, my, bueno. my group, eh, the right is to say with your group. Repeat, please. Stay with your group. Uh, decirlo en español. Eh, grupo, eh. Mantenerse eh, con tu grupo. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo escribiste en inglés? Eh, stay. Stay. stay ah, quedarse. 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 Ajá, quedarse, quedarse. Quedarse con tu grupo es la cosa. Quedarse. Okay. Okay. Uh -huh. Perfect. Quedarse, bueno, nosotros... como decía el teacher, quedarse o no alejarse, o algo así. Exacto, ok. Uh -huh. eh, tenemos la, la otra que es be punctual, ser puntuales. Porque okay. vamos, vamos a tener visitas y no vamos a estar ahí, que así como Rafa que lleva a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay que ser puntual. Okay, Rafa. Be punctual. Rafa. No dice bueno, no. Nosotros, eh, adelante, eh, adelante. Adelante. la de nosotros es algo parecido, ¿no? Sí. Ok. Uh, es, eh, ser puntuales también, Daniel. Punto a la rival time. Ok. Es, es la misma. La de nosotros es bring your employment card visible usar tu eh, carnet de empleado eh, de forma visible. Okay. Esa okay. sí también la tenemos nosotros también. Como dicha de diferente manera, we are the badge. Diferente. Usa... Ajá, we are the badge. Pero bien, hará lo mismo. Usa, usar el café, ¿verdad? Correcto. Porque, porque mm. igual lo mismo desde el punto de vista que hay gente que no tenemos carnet, pero no se usa. I would say badge. It's better for, for this context. It's badge. Yeah. Yeah, and this one is one of those. Nunca usa su, su badge. Or you can say your company ID. You uh, uh, use a company ID if you want, okay, to make it more general. But, but badge, it's okay. Use the company badge. Mm -hmm. Okay. Okay. Bueno, nosotros no tenemos ninguna parecida. Hoy, pan con café. Hoy, hoy Rafa. <risa> pedir pan con café, dice. Buscando recetas de cocina, anda el Rafa. Caray, gracias, Rafa. I like that etiquette. <risa> Tomar pan con café. I like that etiquette. I really like it. Good. Yeah. Se, se enseña que solo pensando en comer anda. It's mm. essential. <risa> This is first, this is first etiquette. <laughs> Similar to uh, uh, Javier and uh, Nilsson in the morning, every day. <laughs> oh, I take it, yeah. Yeah, this is true. Rafa, Rafa makes us coffee every day in the morning. Yeah, this is true. Se meta mi eluda. Yeah. He's a good co-worker. Yeah, yeah. <laughs> It is, yeah. Okay. The other etiquette is um, ask permission before entering. Pedir permiso para entrar. Yes. Antes de entrar, okay. Mm -hmm. Nosotros, 
Eh, nosotros pusimos. This meeting is being recorded. Be friendly. Ser amigable con otros. Con todos, ajá. Ok, nosotros pusimos otra. Uh, respect the activities of other o co-workers. Respect the activities. Como respetar las actividades de los demás o de los compañeros de trabajo. Porque a veces llega. Mira, mira, la sabe. Ya 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 sabe. No respeto mis actividades en el trabajo. Mi chocolate. Lo que no se, lo que no se cumple. Pero la, la veo con la, el gran símbolo de maldad disfrutando al fondo. ¿eh? Ay, no. No, mientras ella ve Netflix, yo, yo sí trabajo. En oh, wow. No, yo veo YouTube. Son compañeras de trabajo. Comprarle una sí. etiqueta a la Sara. No, a la Sara. No, 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 no. We, we are partners. In oh, crime. Las tres. Las tres. No, no. No, no se imagina cómo estaría la empresa. Sí, pero. Se va no. así en picada la empresa. Okay. La combi completa. <risa> no, hombre. Bueno, pusimos una más. Bueno, y eh, una de las extras que pusimos también tenemos listen with, listen with interested in the conversation. Ok. Eh, otra que pusimos es dress appropriately. Vestir apropiadamente. Ajá. Okay. O sea, no llegar con un día más. Uniform every day. De... Mm. We, we don't have uniform too. Uh... The, the same two, the same two t-shirts. Every day. Ah. The same two t-shirts. Ay, no. <laughs> El teacher escuchando que está mordiendo no te va a estar de la Beatriz. I'm enjoying. Me siento que debe estar anotando el teacher, ¿no? I'm enjoying. En this moment, I am making some etiquette for the class. Yes. I, I'm afraid of that. I'm kidding, it's not true. Less, less two point to, yes. to Sara, me, and Raquel. Yeah, no. yeah, I, I, will take, I will take it in consideration, okay? I will take it in consideration. No. It was just a joke. <laughs> okay. Oh, Bye. Yeah. No sé que si tienen otras diferentes. Tenemos una que dice respect the opinion of others. Respetar las opiniones de los demás. Ya la sabe, mira la sabe. Ahí. No, la voy a volver. Here, here, uh, I'm here I would say uh, respect others' opinions. Respect others, others with apostrophe S, all right? Respect others' opinions. Mm -hmm. okay. Just to restructure it, okay? okay. Others' opinions. Respect my opinion, Sarah. Espérate, <laughs> mañana te anoto ahí, Ana. Tengo miedo. Bye. Y um, bueno, vi punto ya lo había dicho. Uh -huh. Uh -huh. Solo eso. Okay. Okay, ya bien, ¿Qué sí, página va? Noten. ¿En qué página es la que están? 36. Ay, noche tampoco me pude conectar. Ah, bueno. Gracias. Ok. Pensemos una más que no tenga que ver con el vocabulario. <risa> Ay, quiero ver. Yeah. Compartir con todos cuando, cuando se nos ocurra comer algo ahí. Compartir el coffee. <risa> no, esa no. Esa. Hey, ya vimos. No, yo sí. La no, que no, no yo, <risa> No, yo sí coloco el café en la oficina y que llegue a traer el que quiera. Esconde, esconder el pan con café para que nadie se lo <risa> Café. 
la semita. Hay que esconderla. <risa> Okay, very good. Entonces, ¿qué ponemos? Ya vamos a salir. Ay. This meeting is being recorded. Okay, uh, well, uh, thank you very much for sharing. Did you finish? Did you finish uh, comparing your etiquettes? Yes. Or you didn't finish? Or you finished? Yes. You finished, okay, that's cool. Yes. Kind of, all right, that's cool. Okay, thank you very much. Uh, okay, listen, um, the, the most important uh, when you write etiquette is to start with a verb in the base form, okay? Cuando escribimos etiqueta, como son instrucciones, they are instructions, okay, or, or directions somehow, all right? So you start with a verb in the base form, okay? Vamos a empezar con un verbo en su forma base. If you saw, si vieron, el ejemplo era greet, okay? Greet everyone, greet, okay? El verbo está en su forma original, right? No vamos a decir greeting porque no es saludar, es saluda. It's like direct, okay? The instruction is like direct, saluda, o salúdalos a todos, greet everyone. Or maybe be punctual, sé puntual. No van a decir to be punctual or being punctual, no. The verb is in the base form in, uh, for etiquette, ¿ok? Aquí en ese, en ese, para etiquetas el verbo va en su forma normal, no va con, ni con ing, ni con tú, no. It's normal, ¿ok? Because they are direct instructions, ¿ok? Yeah. I guess everybody had it like that. Creo que todos lo tenían de esa manera, everybody had it like that, right? Yeah. Okay, very good. So thank you very much for uh, your participation and thank you for uh, comparing. Let me pass the attendance again, please. Aida. Present. Claudia. Present. Daniel. Present. Doris, Raquel. Present. Elenison. He was connected. Where is he? <laughs> All right, let's see. Elsie? Yeah, present teacher. Yeah, he's here. Okay, Elsie? Harrison? Irma? I am here. All right, perfect. Welcome. Irving? Present. Okay, that's cool. Javier? I am here, teacher. Mayra? Present teacher. Okay, Milton. Rafael. I am here, teacher. Santos. Present, teacher. Sara. Present, teacher. Ulises. Present, teacher. Walter. Present. Wendy. I am here. All right. Jessica? Hazel? <coughs> Mauricio? Present. Majo? Present. And Carla? Okay, uh, well, just before I forget, solo antes de que de olvidarlo, el recordatorio de la plataforma. Todos terminaron la sección número tres. Yes. Sí, hasta, hasta qué yes. tarea era? A, a solamente la sección tres. Todas las tareas de la sección tres. Todas las que involucran la sección tres, todas van. ¿Ok? Hasta ese momento. Y, ah, y, y pedir de favor. Si hay alguna de las secciones anteriores, sección uno o dos, o el midterm, ¿ok? O el midterm y aún tienen algo pendiente, hacerlo, por favor, ¿ok? Para actualizar todo de una vez, ¿ok? ¿De acuerdo? So, do it, please. Uh, para esta semana solamente son las, todas las tareas de la sección 3 o de la unidad 3, si le quieren decir unidad 3 a ustedes, ¿ok? Les aparece sección, creo, ¿verdad? Section 3, I think. So, son todas las tareas, todas las que están en la sección 3. All the ones of section 3, ¿ok? Um, Digo si hay algunos pendientes porque hay algunos que del, de, la, de la sección 2 no la completaron y quedaron pendientes con algunos ejercicios. 
Hay unos que solo tienen 60% y la idea es llegar al 80% en cada sección como mínimo. ¿Ok? Ahora les mandaron un mensajito al grupo, por cierto, haciéndoles el recordatorio. 80% de asistencia, 80% en, en tareas. ¿Ok? Así que, por favor, tomemos esto en cuenta. Si no tiene el 80% como mínimo en las secciones anteriores, póngase el día para que las complete. ¿Ok? De igual manera, para esta sesión debe ser como mínimo también un 80%. ¿Ok? ¿Alguna duda? Consulta. Adelante. Sí, echar una consulta. Eh, Se recuerda que yo le mencioné que los ejercicios no me los daba y he intentado otra vez y este, incluso me los revisó mi hermana y me dijo que sí estaban bien escritos. Sí. No sé, eh, en, el, en el caso tuyo, Wendy, es que te dije que lo iba a reportar, ¿verdad? Yes. Nada, y lo, y de hecho te mandé la captura que lo había reportado pero no me han contestado voy a reportarlo otra vez mañana esperando que me contesten ¿okay? Okay, para ver si el, el detalle es que es, mayormente con los ejercicios de complementar es bien complicado porque las plataformas son bien exactas que ¿okay? las plataformas son bien exactas a veces falta un punto, falta una comita falta un signo de interrogación le di un espacio extra ya me la marca como mala ahora, no, ahora con también con Daniel creo que fue que estuvimos batallando con, con un ejercicio que me estuvo preguntando. Sí, sí ¿verdad, Daniel? Sí, sí, así es. Que le mandaba decir yo que le pusiera el signo de interrogación, que pusiera la oración completa y total no salió de ninguna manera, ¿verdad, Daniel? No, de ninguna. De ninguna manera. Entonces, sí, son, a, a veces algunos le hallan porque a veces tal vez en una letrita y le hallan y, la, y a veces reportan con los demás, ¿verdad? Así que si hay alguien que, que tiene 100%, que nos apoye específicamente con, con, con algo, tal vez que haya habido error, tal vez en el grupo. Daniel puede sí, es, mandar el... Alguien sí, es, tiene... Este, este, el compañero... Este, ay, se me ha olvidado el nombre ahorita. ¿Quién es? El Rafael me mandó su, su factura y también están igual. Oh my lo, lo que le funcionaba a algunos, el, el, bueno, en algunos módulos que he dado clases es que copiaban la información de ahí del, del mismo ejercicio y la pegaban y eso le funcionaba a algunos, ¿verdad? Podemos intentar y batir todos los recursos, eh, pero igual yo ya lo reporté y lo voy a repartir, lo, lo, perdón, lo voy a reportar otra vez, Wendy, ¿ok? Thank you. Lo voy a hacer mañana de nuevo, a ver si me contestan, esperando que me contesten, por supuesto, ¿verdad? Porque no me han contestado aún, ¿ok? Muy bien, okay. eh, con Daniel igual, solo es una actividad, pero como sea baja el, el score, el resultado, así que también lo voy a, estoy pendiente de reportarlo mañana, ¿ok, Daniel? Ok, yo le mandé la captura ahí. Sí, sí, por ahí la tengo, thank you very much. Solo es una oración en este caso, ¿verdad, Daniel? Sí, solo una. Las demás, con las demás salimos bien, no, no hubo problema. No, ahí puede okay. ver en las capturas también. Ok, intentemos... <risa> Copiar y pegar del mismo ejercicio la información y solo borrarle lo que, lo que aparece extra ahí, ¿ok? Para ver si okay. así funciona. Es posible que funcione, ¿ok? Ok. Ok, the same for you, Wendy. Ok, uh, so let's continue uh, with the next activity. So today is your time to work, ¿ok? Because the last day is mainly practice, ¿ok? El último día siempre de la semana es mayormente práctica, así que ustedes son los que trabajan y yo hablo poquito, ¿ok? I speak little. Ok, so let's go to the next activity. The same, for the next activity, you will work in groups and you will do something you like. Harán algo que le gusta muchísimo, okay? We have a word search, a word search, una sopa de letras. So listen, this is on page number 37, okay? Page number 37. We have some vocabulary we studied in unit number three. For example, we have etiquette, guidelines, polite, que es como cortés, o educado, sorry. Manners, que son como modales, manners, regards, que es el cierre del correo, si recuerdan, saludos, regards, punctual, late comer, que el late comer es el que llega tarde siempre al trabajo, he's a late comer, or she's a late comer, okay? late comer, the person who gets to work late, la persona que llega tarde, late comer, behavior, comportamiento, salutation, que es el saludo, el subject, que, que es el asunto del correo, ok, So the idea is that you look for these words on the word search. Van a buscar estas palabras en el, en el word search, okay? Yeah, you will work in groups, trabajarán en equipos. When you finish, cuando terminan de hacerlo con su equipo, when you finish doing it, in the same group, en el mismo equipo, 
Van a escoger cinco palabras de estas y van a escribir una oración para cada palabra. ¿Ok? For example, you, you can say, I have a coworker who is a latecomer. ¿Ok? I have a coworker, don't say the name, ¿ok? I have a coworker who is a latecomer, ¿ok? Or you can say, uh, my behavior has to be good in the company. I don't know, ¿ok? So, please, select three, uh, five words and write five examples, five sentences. Dos cosas. Número uno, buscan estas palabras en el, en el word search, en la sopa de letras. Número dos, con su equipo eligen cinco palabras y escriben cinco oraciones, una para cada palabra. Ok, page number 37, página número 37. Clear? Yes? Clear? Is it clear? Yes. Yes. Okay, yes. perfect. So, um, we are going to work in small groups. Vamos a trabajar en equipos pequeños para que todos tengan oportunidad de participar, ¿ok? So everybody has the chance to participate. Maximum like three, three in each group, ¿ok? Pairs or groups of three. Let's go and work. <coughs> Uh, Irvin, will you participate in the activity? Doris is with you. Hello, Irving. Hi, Irving. La poli es la que está abajo, la última, en el último renglón donde empieza la B, pero de su lado derecho. Ajá. De ahí. Ya encontré cuatro. Eh, la, eh, hay una en la última columna eh, que dice senil, 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 eh, perdón, está al revés, de abajo para arriba. Y de, de line. Es en la última párrafo, en el cuadrito, en la última. En la que, que le sigue en la segunda, está salut, salutation, de abajo para arriba también. Ah, sí, 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 es verdad. La otra a la par está eh, etiqueta. Etiqueta de arriba para abajo en la tercera Exacto. y la cuarta está en la primera una de la segunda fila está lado del está al revés puntual 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 uh -huh. yo encontré ya esas cuatro y cuál fue la que usted dijo 
La poli T está cabal a la última fila, pero está del revés, como que usted fuera zurda y viene escribiendo. De... Ah, sí. Uh -huh. De ahí... De... Su head está en la primera fila de arriba. La primera fila está. Subject. 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 Hola, Irving. Hello, Irving. Hi, Irving. Esa está, eh, Guidelines está a la par de salud. Salu, uh, guidelines está en la última, la última línea en este cuadro. Exacto. Este abajo hacia arriba, la última. La última, uh, ah, Guidelines, sí, es cierto. Guidelines, es toda esa línea ahí. Listo, ya los tengo todos. The, the pronunciation is guidelines, ¿ok? Guidelines. Guidelines. Guidelines, yes. Guidelines es otra cosa. ¿verdad? Sorry. Guidelines <laughs> es otra cosa. Eh, es otra palabra. ¿verdad? No me acuerdo qué es lo que significa, pero ya lo he escuchado. Guidelines. Yeah, widow. Guido, ajá. Uh -huh. I have heard widow. That is like. Viudo, viuda, I don't remember exactly. Uh, uh, yes. Guido. Mm -hmm. Ok. ¿Cuál más le falta, Javier? De arriba, de arriba solo tengo, quiero ver. Solo las, vaya, tengo ahorita ya Guido Online. Eh, Salutation. Por la no, no, no la tengo. No. Ah, Polite ya la encontré. Es la última. Sí, sí, ya la encontré al revés. Está. Derecha, a, ver, a izquierda. Ajá. Ajá. Mounters. Vamos a ver, Mounters. Mounters está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 renglón de izquierda hacia derecha. En. A la par de behavior. Si tiene behavior, está a la uh -huh. par. Ya la yo. Ah, hacia abajo está, ya la encontré. Gracias. De manners. La Rihard se lo tenía, ¿verdad? Rihard. Mm. No lo tengo. No. Regards. En esta misma línea, regards. regards. Comienza nuevamente, uno es la tercera. Uh -huh. tercera si tiene puntual, es a la par. En la par tiene... de puntual, no. Uh -huh. Entonces, no, puntual está una, en no. la segunda línea, es la segunda línea, y puntual es de abajo hacia arriba. La segunda, yo mismo donde empezó. Puntual. No... Tiene que retroceder de behavior, retroceda. Behavior, ajá. Va, entonces, behavior. Late comer, polite, behavior, and regard. Uh -huh. No sé. Empecemos con punto. Punto. Sí. Yeah. 
ser puntuales a las reuniones, podemos poner algo así o ser puntual a la hora de llegada. A la hora de llegada. A la, a la hora a la hora establecida ah, del trabajo. A la hora de entrada. Exacto. Ser puntual. ¿Cómo les quedó? Puntual. De la... Be puntual. puntual. At. Be puntual. ¿Qué es? Be puntual. Este B es B y. No. B B B B B B eh, y eh, ahí no me acuerdo cómo si me confundo sería B E B ah ok B puntual at time of arrival at time me me quedo at the time of arrival Be punctual at time. Es un late comer. 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 Es late comer. Es un late Manners. Manners, ¿qué es? Modales. Good manners. Buenos modales. Good manners. Mm -hmm. They are good behavior. ¿Cómo? They are good behavior. ¿Quiénes son ellos? ¿Son de buen comportamiento? We. They. Ah, they. They have good behavior. Así. They are. They are good behavior. They. Okay. Y coloca. Let's manner the car. This meeting is being recorded. You polite, así va. You must be polite. You must be verdad. Be polite. Be polite.
¿Cuál otra? Ahorita estamos así. Vijairo, Vijairo, Vijairo. You say behavior. 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 Yeah. Behavior. You must celebration. Behavior. Perdón, teacher. Eh, ¿Qué es be, be, behavior? Behavior. Conducta. Se me olvidó. Ah, Conducta okay. o Conducta. comportamiento. O comportamiento. Comportamiento. Es lo mismo. Ok, ok. Yeah. ¿Qué puede decir? Okay. Tenemos que que tener buen comportamiento o, 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 un, o, un, o un buen comportamiento. Teacher, y podemos usar you should always salutation. Can you repeat? You should always always salutation. What do you want to say in Spanish? Uh, que siempre debemos saludar. O usamos you must. Salutation. Maybe you can say, yeah, maybe you can say, uh, you always need to use a salutation. You always need to use a salutation. Siempre necesitas eh, usar un saludo. Use a salutation in this case. You always? Uh, you can say, need to use, need to use a salutation. Okay. Mm -hmm. Salutation. Always need to say hello, se puede decir, también. Yeah, but in this case, you are not using uh, one word from the vocabulary. Okay. If you say that, it's okay. The example, it's okay. But the idea is to use the vocabulary that you have on this page, okay? This meeting is being recorded. Okay, um, well, I hope you finished. I know some, some of you were still doing the examples, okay? Yo sé que algunos estaban haciendo los ejemplos todavía. Some of you were doing the examples, okay? But if you have two or three sentences, it's okay, all right? Al menos con dos o tres oraciones que han hecho, está bien. It's okay, all right? With two or three sentences using the vocabulary, it's okay, all right? So first, let's take a moment and let's check the word search. Revisemos la sopa de letras, okay? So I will display the word search already solved, okay? Le voy a presentar la, la sopa de letras ya resuelta and you compare with your word search, okay? So please take a moment and compare your word search with my word search. This is how I have it. So please take a moment and compare. So we have subject here, subject. Um, here we have, uh, let me see, punctual, okay. Regards, 
manners. Let me get the 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 the, the highlighter here to highlight. So here we have subject, for example. Um, here, okay, let me get. Let me go here. Uh, here we have uh, punctual. Okay. Here we have regards. Okay. Here we have um, manners. All right. Oh, sorry, until here. Okay. We have manners until here. Here we have um, polite. Okay. Polite. Um, then we have here, we have uh, behavior. Here we have behavior. Uh, here we have latecomer. All right. Latecomer. Uh, here we have etiquette. Um, okay, let me do it again. It's kind of weird. Uh, and then here we have salutation. Okay, here we have guidelines. And I guess that's it, right? Creo que eso. I guess that's it. Do you have it the same? Lo tienen lo mismo? Do you have it the same or different? Yeah, not the same. It's the same. All right, that's really good. That's excellent. Okay, thank you very much for completing the word search. Okay, now let's check the examples, okay? Uh, let's see, who has one example using the word etiquette? Who has one example using the word etiquette? You must be polite. Yeah, it's okay. The example, it's okay. But using the word etiquette in this moment, one example using the word etiquette. The, the example is okay, Ulysses, by the way, okay? Using polite. So who has one example using the word etiquette? Can tell you an example usando la palabra etiquette? Nobody? Nobody use this? No. Okay, let's go to the second. Who has one example using the word guidelines? Guidelines. Nobody? Nobody? Mom? Yeah. Oh. Nosotros, teacher. Okay, Maho, go ahead. Can you read the example uh, for the class, please? My group, uh, in my group, pusimos one shares quality is guidelines. Can you repeat the example, please? One shares quality guidelines. Quality guidelines, all right. Thank you very much. That's very good, Maho. Thank you. So I think Elenilson has the same, or you have it different, Elenilson. He wanted to participate. Okay. Yeah. It's the yeah. same. I got one different. No. Okay. Can you read it for the class? Yeah. Uh, follow the established guidelines. Excellent. Follow the established guidelines. Thank you very much. Using the word polite, Ulysses. Now you can read your example using the word polite. You must be polite. You must be polite. Okay, definitely. Thank you very much, Ulysses. Now using the word manners. Who has one example using the word manners? Manners. You must have a good manners. You must have good manners. Excellent. Debes tener buenos modales. You must have good manners. Alguien más? Anyone else? Walter? They have bad manners. They have bad manners, which is the opposite. Thank you, Walter. Using the word regards. No, right. This is mainly written language, right? So using the word regards, nobody? Okay, now using the word punctual. Who has one example using the word punctual? Punctual. Nobody used punctual? Nadie usó punctual para el ejemplo? Nobody used punctual for the example? <laughs> Oh. My department, everyone punctual. Ah, good. Everyone is punctual in your department. That's excellent, Majo. Santos, is it the same example or a different example? Yes. Uh, you must be punctual. You must punctual. be punctual. Yes, you must be punctual. Thank you very much. Late comer. Late comer, el impuntual, the late comer. Late comer, one example for late comer? Nobody? Uh, 
Yo hice, yo tengo una. Ok, go ahead. No sé si, no sé si lo, hizo, lo hice bien. It's ok. I, I have co-workers like commerce. Ok. Maybe you can say, I have co-workers who are late commerce. Who are late commerce. Who are, who are late commerce. Uh, ok, don't say the names, please. Ok, you don't have to. Don't say the names. Ok, very good. Let's continue uh, with the next word. Behavior. Who has one example using behavior? Sara? Uh, have a good behavior. 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 Okay, have a good behavior. Excellent. Always, right? Always have a good behavior. Excellent. Rafael? Always have a good behavior. The same. Always have a good behavior. Majo? Um. Behavior is bad. Behavior is not acceptable. Ah, bad behavior is not acceptable. All right, excellent. I like it. Very good. Uh, let's see. The other is salutation and subject. Salutation? No. Subject? Meet, meet okay. You. Okay, Majo. Go ahead. Uh, salutation. Salutation, my employees in the morning. Mm -hmm. Okay, Let, no sé let's, si okay, let's see this. Salutation, my employees in the morning. The, the question is, salutation, is it a verb? Es un verbo? Is it a verb? No? Maybe you can say, Majo, use a salutation with your no. co-workers. Okay, in the morning, use a salutation. All right, usa un saludo, I'm use a salutation. All right, with your co-workers in the Morning. Maybe you can say that. Uh -huh. Use a salutation because salutation is saludo, right? Okay, use a salutation, you can say. Okay, thank you very much. Now, please, everybody, vamos a reacciones y le dan una reacción a los compañeros que participaron. Okay, thank you very much for your participations, for giving examples. Gracias por los ejemplos. Thank you for the examples. I know everybody worked, but they had the courage to share. Sé que todos trabajaron, pero ellos tuvieron el coraje de compartir. They had the courage to share. So thank you very much. I appreciate your courage. For the next activity, we will work together. Okay? We will complete it as a class. In the next activity, we have five sentences. In the five sentences, three sentences have mistakes. And two sentences are correct. Okay? So let's identify the mistakes in the sentences. You have three minutes to think. Tienen tres minutos para pensar. Three minutes to think and then we do it together. So identify the three mistakes. Identifiquen los tres errores. Identify the three mistakes. It's about would you mind and could you, right? Don't tell me the answers in this moment. Only read and identify. And in a moment, we will check, okay? In a moment, we will check. Right now, only analyze the examples. Remember, three sentences have mistakes, right? Okay, three sentences have mistakes and two sentences are correct.
Okay, let's check. Okay, uh, so for you, uh, which sentences or questions are correct? Tell me the numbers. Which sentences or questions are correct? One. Number one is correct. Is right. One. Okay. Number one yes. is correct. Exactly. Number one is correct. And number? Um, four. And number four. Mm -hmm. Exactly. So number one, would you mind moving your car? It's blocking mine. It's correct, right? De acuerdo a lo que estudiamos en la unidad. And number four, would you mind ordering something to it? It's correct too. Porque después del would you mind se usa un verbo con ing. Recuerdan, verdad? You remember this. Mm -hmm. Okay. Good. Now, yes. so obviously then, number two, three, and five are incorrect. So in number two, what is the mistake? And you call you. Call you. Exactly, the equation, mm -hmm. right? So you could is incorrect. The correct form is, could you? Could you fill this purchase yeah. order? So in the equation form, you say, could you, not you could, okay? So the correct form is, could you? Could you fill this purchase order? All right, excellent. In number three, what is the problem? Falta el mine. Ah, falta el mine. Falta el mine. So mine is missing. So the correct form is, would you mind sending this invitation to your assistant? Would you mind sending, okay? Would you mind sending? Number five. What is the problem in number five? Inver is come. Ah, we don't say coming, right? Because we are using could. So the verb is? on the base form, el verbo cuando usamos could va en su forma normal. So you say, could you come, okay? Come. That is the answer. Could you come? No se le pone ing. So you use it originally, okay? On the base form, could you come? Could you come earlier tomorrow? We need to receive our visitors, okay? So those are the answers, okay? Okay, thank you very much. Now let's go to the next activity, okay? And for this one, we will complete it all together. We have some questions here, okay? We have some questions. We need to identify the correct answer for these questions, okay? So let's do it together. Question number one. Okay, uh, question number one, give me a minute. It says, would you mind turning the lights on? No problem or just I would. What is the correct answer according to what we studied? De acuerdo a lo que estudiamos, no ¿cuál sería la respuesta correcta? No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Recalqué mucho que cuando hacemos la pregunta, would you mind si digo yes I would, estoy diciendo que así me, molesta, me molestaría hacerlo, ¿ok? So the correct answer is no problem, ¿ok? Number two. Could you order something to it, please? What is correct? Could you order something to eat, please? Podrías ordenar algo para comer, por favor? Right away. Letter B. Letter B, that's right. Letter B is the correct answer. Is pizza it's okay? okay? Is pizza okay? All right, so you are accepting, right? Good. Let's see number three. Could you request more Jumbo paper clips, please? Right away, or I could do it? Right away. Right away. Right away. Right away, exactly. Inmediatamente, right away. Number four, would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. In a, In a minute, minute, exactly. In a minute. In a minute. Yeah. Recuerden que aquí no usamos respuestas cortas como yes, I would, no, I wouldn't, yes, I could, no, I couldn't, right? Sino que eran otro tipo de respuestas, okay? Number five. So number four is in a minute, the answer. Number five, excuse me, could you turn down the volume a bit? ¿Podría bajarle un poquito el volumen? So what is correct? Not a problem. Not a problem, exactly. Not a problem. No hay problema. Not a problem. Okay, very good. That's excellent. Oh my goodness. You rock. Very good. That's excellent. Uh, now, before we do the last activity, I will pass the attendance quickly. Okay, antes de la última actividad, les pasaré asistencia rápido. Aida. Claudia. Present teacher. Okay. We say in present, Claudia or Aida. Okay, um, Daniel. Present. 
Doris. Present. Ellen Eason. Present teacher. Elsie. Herson. Irma. Present teacher. Irving. Present. Lo siento, Irving. En la actividad anterior que trabajaron en equipos, eh, creo que Doris era que estaba contigo y la moví de equipo porque no, 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 no respondías. Por eso la moví. Después te dejé solo a ti. Lo siento. I'm sorry. Ok, está bien. Ok. Javier. Present teacher. Mayra. Present teacher. Milton. Rafael. I am here, teacher. Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Ulises. Present teacher. Walter. Present. Wendy. I am here, teacher. Okay, perfect. Jessica. Jessica. Present. Present. Okay, Hazel. Mauricio. Present teacher. Majo. Present teacher. And Carla. Present. Okay, thank you very much. Okay, teacher. let's go. Yes. Yo, yo me puso a mí. Chequecito. Yes, Claudia. I did. I did. I saw okay. you connected. It's okay. Okay, uh, so let's go to the next activity. In the next activity, you will work in groups, but I won't give you too much time. No le voy a dar mucho tiempo. Okay, it's not a big thing. No está tan difícil. It's not so difficult. So in this activity, this activity is on page 38, página 38. It says, write a suggestion about the following behaviors. So we have five uh, situations or five behaviors, cinco comportamientos diferentes, five different behaviors. The idea is that you write a suggestion for each behavior. ¿Y qué, usam, qué usábamos para escribir sugerencias? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué, qué, qué palabra usamos para escribir sugerencias? Cool. Sorry? Cool. cool. No. Close. Close. Should. It was Close. should. Usábamos el, el should. Deberías. Okay. O también podríamos usar should not. No deberías. ¿Ok? Should not. For example, in... In number one, in la número uno dice, Sara never stops chatting on the phone when she has, when we have lunch. Sara nunca deja de chatear cuando almorzamos. ¿Cuál sería la recomendación? She should save the phone, okay, when we have lunch. Ella debería guardar el teléfono cuando, cuando almorzamos. She should, you say she should, right? Ella debería, she should, okay? So you need to write five suggestions. Vamos a escribir algunas sugerencias para estas situaciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Page number 38. Página número 38. ¿Estamos claros qué se va a hacer? Yes. Yes, sir. Ok, we have five minutes for this activity. Tenemos cinco minutos para esa actividad. We have five minutes. Ok, let's go and work. Vamos a trabajar entonces en esta última actividad, in this last activity. Como sugerencias en cada oración. ¿Cómo es? Poner sugerencias en cada oración de lo que deberían o no deberían de hacer. Ay. Porque en la primera dice, eh, mi jefe no le gusta caminar hasta mi escritorio. 
cuando necesita algo, sino que él grita para pedir ah, como ayuda. Sí. Sería, él no debería de gritar. Sí. Sí. La primera. Sería, donde dice Sara Never, Sara Never Stop. Ah, la dos es de Sara. Sí, la dos. Entonces aquí pondríamos el he, sería he, he shown, he shown, Hola Claudia. Él no debería. Oh. Está Claudia. Hola Claudia. Hola Claudia. ¿Verdad que está pendiente usted con la plataforma? Eh, Sección 3. Hice los cuatro hoy. ¿Las cuatro secciones? Sí. Oh, en serio, déjeme revisar, es que no me aparece. Me aparece sí, como la, que no me... Bueno, que la terminé. Hoy en la clase terminé la, la dos porque no me, no me agarraba las oraciones. ¿Y la tres? ¿La sección tres? ¿Ya la terminó? ¿Toda la sección? Sí, sí, de esta semana, sí. Esta semana, sí, ok. Continúe trabajando, voy a revisar, let me check. Ok. Yo falto, piche, pero hoy lo hago. Ajá, decirle yo ahorita. Y es que ayer, eh, bueno, salí como a las once y media del trabajo y hoy igual ha sido algo pesadito. Yes. Así que, pero ya, ya nomás terminé la clase y yo me pongo a hacer okay. las tareas. Ok, that's excellent. It's okay. Aquí ando un poquito perdida, teacher. Como me, la clase de ayer y la de ahora, que a las ocho y media me conecté hoy. Sí, sí. Es que han tenido corte, ¿verdad? Eh, promoción. Oh, del, sí. Del Hot Wheels. Pues es compañera con Wendy, ¿verdad? Sí, no. Solo que estamos en diferentes tiendas. Antes yo la tenía, pero ahora ya ella está en otras cosas. Sí, ya me imagino. Ajá. Así es que andamos algo como bastante dormida. Oh, my goodness. It's, I understand that. En estos casos yo entiendo. Thank you. No, me aparece como que no ha completado todas las, las tareas de la sección 3, Claudio. Voy a revisar, dice, porque si las hice. Sí, porque la sección 1 y 2 sí las tiene completas. De hecho, tenía un porcentaje abajo en la sección 2 y ya le subió al 80, creo yo. Ah, okay. voy a revisar bien entonces. Sería sección 3 o unidad número 3. Todas las tareas de okay. la semana 3 hay que completarlas, ¿ok? Please. Ok, ok, dicho. Ok. Para que nadie lo moleste. Eh, yo te considero que ahí podríamos poner Pablo should not be negative towards others. Repita, Pablo. Should not be Si... This meeting is being recorded. Si me molesta... Ah, no, pero es que estas son las que estábamos viendo. Hello. Teacher, hello. No, bueno. no le comprendí mucho 
Vaya, está el 3, 4 y 5. Que el 4 que tiene la pregunta y tiene dos respuestas. Esas son, son las que vamos a hacer. Es el, el, es el ejercicio 5, donde dice que van a escribir una sugerencia a los comportamientos que ahí aparecen. Ah, ok, ok. Ajá. Formal e informal. No, no, van a usar should para hacerle la sugerencia. Sí. La idea es usar el should, es lo que yo les decía. Por ejemplo, en la número uno que dice, Sara never stops chatting on the phone. Sara nunca deja de chatear cuando almorzamos. ¿Cuál es la sugerencia para ella? Que ella debería guardar su no. teléfono. Ajá, les decía, she should. Usamos el should para, usar su, para hacer sugerencias. ¿Ok? La idea es usar el should o el should not. ¿Ok? Este tema específicamente. Okay. Uh -huh. Wendy, eh, usted tiene 60% nada más en la sección 3. Me equivoco. Uh -huh. Ah, no, terminado todavía. Ok, entonces me ayuda a terminar, a terminar la clase, please. Ok. Ok. okay. Please, por, yo sé que andan bien ocupaditas con Irma, pero sí necesito que me apoyen con uh -huh. eso, por favor. Ok, please. Yo le estoy diciendo a Santos de que tengo sueño. Ayer he venido a las 12 y y media salí del trabajo y he venido a la una y después me tocó estar a las seis allá, o sea, solo vine a dormir y volverme a levantar Sí, les, les entiendo y me pesa mucho decirles que me tienen que ayudar, pero, pero I'm sorry, I have to no, do it, no, pero no sí preocupe, tengo que hacerlo sí. porque yo sé que han andado muy ocupadas uh -huh. Sí, no se preocupe después de la clase lo hago okay, Thank la, you very much La cuatro y la cinco es la que me falta, porque okay. la una y la dos y la tres ya la hice Sí, sí, solo, solo tienes 60% en, en, en Ajá, el score. Sí, Ajá, faltan dos actividades. Tú, tú, tasks. Uh -huh. Uh -huh. Ok. This meeting is being recorded. Ok, uh, muy bien. Eh, bueno. Es, ya, 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 los, ya los tuve cinco minutos más, lo siento, I'm sorry, okay, because I saw you hadn't finished, eh, but, eh, but uh, we are going to, to check on Monday, okay, vamos a revisar las sugerencias el día, esto es ya como un repaso, esto ya lo estudiamos, es como una forma de repasar lo que ya vimos, ¿verdad?, que es el uso del should y el should not, okay, así que vamos a revisar así rápidamente el día lunes, las oraciones, las sugerencias que hicieron, okay, mientras tanto ahorita ya es, es hora, it's time, ok, y yo sé que es viernes y andan bien cansados, así que nos vamos a detener acá, and well, uh, si no han completado, bueno, solo habían, habían tres que tenían problemas con la plataforma, pero ya, ya hablé con ellos ahorita, ok, so thank you very much for connecting today, have a good weekend and good night. Good night. Good night, good night. Bye. 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 Sara, se queda nada más. Good night, teacher. Bye. Bye. Sí, creo que a Sara le corresponde la sesión, ¿verdad? Si no me equivoco. Good night, have a nice weekend, see you. Ok, you too, thank you. Yo okay, quería Sara. que me... Que Adelante. Me, este, lo de en la unidad 2. De la página 24, donde sale de, del DID. Eso sí me gustaría que me lo explicara un poquito más. Página no 24. Sé. Sí. El DID. Eso es sobre el, los verbos. Ajá. Eso me gustaría. Vaya. Eh, bueno, aquí lo que estamos viendo es como hablar en pasado, ¿ok? Algo obviamente que ya... Ya pasó y quizás ni se repite, ¿ok? Estamos hablando en pasado. Eso es lo primero que hay que saber. That's the first thing to know, all right? Uh, luego, cuando usamos oraciones positivas, vamos a usar el verbo en pasado. ¿Qué abarca eso? Que si es un verbo regular, le ponemos de o ed o depende de la regla que siga. Puede ser ied y le quitamos la y a un verbo como estar y, por ejemplo, que termina en y. Y le quitamos la Y y le ponemos IED. Y decimos que está bien. Las reglas. Ah, aquí en este caso le ponemos eh, learn, learned, ED. Uh -huh. Update, updated, ¿ok? 
Hay verbos que son irregulares también, que cambian su forma, pero ahí, ahí mandaron una lista el día, en el grupo del de, día de, que vimos el tema, ¿ok? Así que en su forma positiva en pasado, el verbo, el verbo va en pasado, ¿ok? The verb is in past. Aquí hay otro ejemplo. I change business cards. Yo intercambié tarjetas de negocio. Lleva de verdad, porque termina en E, obviamente. No le voy a poner otra E, ¿ok? ¿Ya? Eso es en cuanto a positivas. En negativas, aquí cambia la cosa. In negative sentences, en oraciones negativas, voy a usar didn't en pasado. Luis no, Luis didn't. Y el verbo ya no va a ir en pasado. ¿Por qué ya no va a ir en pasado? Porque esta palabra didn't está haciendo la forma de pasado, ¿ok? Luis no asistió al seminario. Luis didn't attend the seminar. Así que aquí cualquier verbo que sea va a ir en presente. Cualquier verbo, no importa qué verbo sea, ¿ok? El didn't hace el pasado. Y tenemos otro ejemplo. Luis didn't exchange business cards. Luis no intercambió tarjetas de negocios. Igual el didn't hace el pasado y el verbo va en presente. Me pueden, podemos, ver, podemos preguntar acá, ¿verdad? ¿Pero por qué va en presente si la oración está en pasado? No, la oración está en pasado. La, no está en presente, perdón. El diren hace la forma pasado de, pasada de la oración, ¿ok? Ok. Cuando quiero hacer una pregunta, simplemente voy a usar did al principio, que es un verbo auxiliar. Igual, el verbo va en presente, ¿ok? Did you enjoy the seminar? disfrutaste el seminario en pasado igual el verbo va en presente pero lo que hace el pasado es el verbo auxiliar que es el did, que es el verbo auxiliar que usamos en pasado ¿ok? did you make new contacts hiciste nuevos contactos did Janet update her networking skills eh, Janet actualizó sus eh, sus destrezas de conectar con la gente o de establecer contactos ¿ok? so did hace la pregunta ¿cómo contesto? Con yes, I did, si es positivo, o no, I didn't, si es negativo, ¿ok? Siempre contestamos con el verbo auxiliar, ¿ya? Ok. Eso y, es si, y para hacer una pregunta en negativo así, no se puede, o todas sí, son se, siempre. Sí se puede, pero no es tan común en inglés. Ajá, mm. sería didn't you, didn't you enjoy the seminar? Didn't. Didn't. Este negativo se pone al principio y digo, didn't you enjoy the seminar? Solamente eso cambiaría. Sí, solamente eso. Y en vez del did, va el didn't. Es un verbo auxiliar también en negativo. Es este mismo did, pero en negativo. Didn't, ¿ok? okay. Y prácticamente eso es lo que tiene, lo, 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 que, lo que vimos aquí en esa parte del pasado. Uh -huh. Solo Ajá. sería de saber los verbos, ¿verdad? ¿Cuáles son los Exactamente. Que... Por eso les dije que compartieran una lista. Me parece que ese día fue Rafa el que compartió compartir una lista de verbos. El detalle es que con los verbos irregulares no hay mucho problema porque solo les agrego de o ed o juego unas reglas y ya tengo el verbo en pasado. Pero con los verbos irregulares, como en el caso de make, ahí ya es otra cosa porque los verbos cambian en su forma pasado, en pasado, en pasado, perdón. Porque si yo quiero usar make en positivo, no voy a decir maker, voy a decir made, 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 cambia su forma en pasado, ¿ok? Yes. Así como muchos otros verbos, puede ser el, el pasado del verbo sí, que es so, ¿ok? De ver. Uh -huh. Aquí en este caso, para los verbos irregulares, la única manera es saberlos de memoria. No hay otra forma. There's no other way. Uh -huh. Sí, eso bueno. <risa> Solamente eso tenía yo dudas. ¿no? Ok, excelente, excelente. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta, Sara? No, quizás lo que vieron en esas dos clases, entendí que eran más que todas las normas, ¿verdad? Según sí, no, no había de... un punto gramatical en específico, eran normas de etiqueta más que todo. Y etiquette, ahí estuvimos en eso, en, en etiquette, en etiquette rules. Uh -huh. Ahí leímos el artículo, el día de ayer leímos un artículo que estaba en la página anterior, de lo que vimos hoy, uh -huh. que es de etiquette. Y les mandé el audio también de la pronunciación de ese artículo. Ahí se los mandé al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Por si, por si gusta escucharlo para ver la pronunciación del artículo, ahí está el audio en el grupo de WhatsApp. El día de ayer lo mandé, ok. Bye, bien. Gracias. Ok, thank you for connecting. Muchas gracias. Thank All you. right. Thank you very much and good night. Good night. Ok, bye bye.